എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ രസമാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെറുതാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലിയോ എടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത് ഫ്രഷ് കുരുമുളകാണ് അതെടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചീരകം രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ആദ്യം കുരുമുളകും ചീരകവും ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ച ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി തക്കാളി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രസം പൗഡർ രസം പൗഡർ ഇത് ഞാൻ ആച്ചിയുടെ രസം പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ പിഴുപുളിയാണ് വേണ്ടത് പിഴുപുളി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രസത്തിനാവശ്യമായ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയോളം വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് കടുക് ചെക്കിടാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കായപ്പൊടി വെട്ടുപോയി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം കടുക് പൊട്ടി ഇനി നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സബോളയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളവർ അത് തന്നെ ഇടുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഒരുപാട് വലിയ തീയിലിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറണം തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെക്കും ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ തക്കാളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടയണം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു ഇത്തിരി ത
എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പുളി ചേർത്ത് ആ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളി ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുളി പുളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം മതി അപ്പൊ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശ മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ലേശം ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി നല്ലതുപോലെ തിളക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പുളിയോടെ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കാരണം തക്കാളിക്കും പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പുളി ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോകും അപ്പൊ പുളി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ രസം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിലൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഈ ചതച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ രസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അറിയുള്ളൂ അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ ആ രസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ സത്തുകളും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഈ മല്ലിയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇതിലൊന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം